Am Montag hat die Landeshauptstadt ein erstes Fazit des Starts der Tour de France mit über einer Million Zuschauern am Wochenende in Düsseldorf gezogen. Der Grand Depart Düsseldorf 2017 war beste Werbung für die Landeshauptstadt Düsseldorf und das Fahrrad. Angefangen von der Teampräsentation am 29. Juni, auf dem mit ca. 15.000 Besucherinnen und Besuchern gut gefüllten Burgplatz, bis zur zweiten Etappe am 2. Juli mit bis zu 800.000 Besucherinnen und Besuchern, war die Stimmung der Bürgerinnen und Bürger, die zusammen mit den Gästen aus dem In- und Ausland gefeiert haben, herausragend. Das Feedback in den Medien, in den internationalen Medien, in Printmedien, im Fernsehen, in den sozialen Medien. Also Düsseldorf ist gewissermaßen auf allen Bildschirmen, in, auf allen Titelseiten, auf allen oder jedenfalls auf allen Sportseiten ganz prominent vertreten da. Und es wird eben nicht nur Fahrradfahren gezeigt, es gibt tolle Ansichten von Düsseldorf und äh, das ist ein überwältigendes Feedback. Der von Press Relations errechnete Werbeäquivalenz-Gesamtwert aus Print, Online und Social Media liegt bei fast 300 Millionen Euro. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen Deloitte analysiert derzeit die ökonomischen Effekte des Grand Depart am 30. Juni und 1. Juli. Die Konsumausgaben für Shopping und Gastronomie liegen nach ersten Schätzungen mit über 55 Millionen Euro über der Prognose. Der Abschlussbericht sowie ein ausführliches Gutachten wird der Öffentlichkeit nach der Sommerpause vorgestellt. Der Grand Depart gibt auch der Fahrradinitiative Ratschlagrückenwind. Die Fahrradinfrastruktur wird kontinuierlich ausgebaut nach den Bedürfnissen der Bürger. Im Frühjahr 2018 wird es einen Fahrradgipfel geben. Der neue Rheindüker zwischen Düsseldorf und Meerbusch ist am Dienstag seiner Bestimmung übergeben worden. Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel und Meerbuschs Bürgermeisterin Angelika Mielke Westerlage nahmen den Abwasserkanal, der unter dem Rhein Düsseldorf und Meerbusch verbindet, in Betrieb. Gemeinsam fuhren sie den Schieber herauf, sodass seitdem das Abwasser aus dem Düsseldorfer Norden ins Klärwerk nach meerbusch Eberich fließen kann. Es gibt ja den einen bereits bestehenden Düker, der muss saniert werden da und um eben gewissermaßen die Abwasser Entsorgung, die Abwasserreinigung aufrechtzuerhalten, musste hier ein zweiter Düker gebaut werden. Das hat drei Jahre gedauert, hat 11,5 Millionen gekostet und heute ist er fertig und ich freue mich natürlich auch darüber. Das ist ein tolles Beispiel interkommunaler Zusammenarbeit hier in der Region. Die neue Dükerröhre hat eine Länge von 978 Metern. Die jährliche Abwassermenge, die durch den Düker läuft, entspricht rund 100 Millionen Badewannenfüllungen. Das Aquazon Lübecke Museum öffnet nach den aufwendigen Sanierungsarbeiten am 22. September wieder seine Türen für die Besucherinnen und Besucher. Aber nicht nur die Aquarien, Terrarien und Ausstellungsräume erstrahlen in neuem Glanz. Der Aquazoo präsentiert sich mit einer neuen Wortbildmarke und in einem neuen Corporate Design. Dieses stellten Kulturdezernent Hans-Georg Lohr und Direktor Dr. Jochen Reiter am Dienstag vor. Wir wollten ganz bewusst kein statisches Logo, sondern ein sehr dynamisches, organisches. Und das tritt in Form einer Art Korallenstruktur auf, die eben extrem vielseitig einsetzbar ist. Sowohl im herkömmlichen Bereich, bei den Plakaten, als eben auch im digitalen. Die Plakate zur Wiedereröffnung werden bis zum 22. September im ganzen Stadtgebiet verteilt. Protagonisten der ersten Stunde werden dabei Schwarzspitzenriffhai, Papageitaucher, Baumwaran und stellvertretend für die Sammlungen des Museums ein versteinertes Perlboot sein. Zum bereits 116. Mal findet in diesem Jahr die größte Kirmes am Rhein in Düsseldorf statt. Mehrere Millionen Besucherinnen und Besucher werden zwischen dem 14. und 23. Juli auf der Oberkasseler Rheinwiese erwartet. Sie können sich auf viele neue und beliebte Fahrgeschäfte sowie auf ein umfangreiches Rahmenprogramm freuen, zu dem auch diesmal wieder das spektakuläre Feuerwerk gehört. Es gibt rasante Fahrgeschäfte wie Mr. Gravity, es gibt eine indoor Bahn, äh, Laserpix nennt sich dieses Teil, was völlig neu ist, neu konzipiert, auch einer der fünf größten Dark Rides auf der deutschen Reise hier. Und es gibt viele äh, vergnügliche Geschäfte für die Familie, wo die Kinder mit Piraten schlachten, äh, Punkte sammeln können, wo aber auch das eine oder andere Café den Besucher erwartet, für die Entspannung sorgen wird. Da es rund um den Rummelplatz keine Parkplätze gibt, empfiehlt sich die Anreise mit der Rheinbahn. Die an die Festwiese angrenzenden Wohngebiete in Oberkassel und Niederkassel werden für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Aufgrund des Feuerwerks am 21. Juli wird außerdem die Oberkasseler Brücke von ca. 20 Uhr bis ca. 1 Uhr gesperrt.